Em Franca, hoje é o primeiro dia de vacinação também para essa faixa etária, 67 anos ou mais. Olha, muita gente madrugou, porque sabe que não tem vacina para atender a todos, infelizmente. Eu fui ver de perto e a reportagem você confere agora. Assim como em uma competição, a vacinação aqui segue no esquema quem chegar primeiro ganha. Por isso, ainda era madrugada quando as filas se formavam. Mas nem todo mundo de 67 anos caiu da cama tão cedo. Seu Carlos chegou de manhã e está na esperança de ter vacina para todo mundo. Eu acho que vai ter sim, eu acredito nisso. Viu? Eu acredito no nosso presidente. Dona Vera também está otimista. Chegou às oito e estava firme na espera. Já está mais de uma hora na fila aí. Ah, já faz um tempinho. <risos> e acha que hoje vai conseguir tomar essa vacina? Espero que sim. Se tem que voltar é difícil. <risos> Quem escolhe esse ponto de vacinação para tomar a sua dose tem que entrar por esse portão lateral aqui no drive-thru do Complexo Poliesportivo. Quando chega aqui, imagina que é só contornar o ginásio para chegar até a tenda de vacinação. Mas não. Olha só o tamanho da fila e a quantidade de carros aqui no Pedrocão. E olha que para essa faixa etária, com 67 anos ou mais, chegaram apenas 2.800 doses. Dona Juracilda sabe bem como é a decepção de esperar e a vacina acabar. Com 68 anos, já passou por isso duas vezes. E essa é a terceira. A senhora já tentou duas vezes? Não, vou, não tem, não tem hoje. Ela que me trouxe hoje, já está trazendo a mãe dela, a mãe dela está aqui também. Ó. A senhora aproveitou a carona então? Aproveitei a carona e vim com ela. Mas hoje vai. E será que hoje vai? Hoje vai. Hoje, se Deus quiser, vai. Já entregaram alguma senha para a senhora, alguma coisa ainda não? Ainda não. Está na expectativa de conseguir vacinar? Se Deus quiser. Mais de 53 mil pessoas já foram vacinadas em Franca. A imunização com a primeira dose, para quem tem 67 anos ou mais, acontece no drive-thru, no polo esportivo e no shopping, até às 5 da tarde. E nas unidades de saúde dos bairros Estação, Ângela Rosa, Brasilândia, Leporace, Aeroporto 3 e Guanabara, até a 1, ou enquanto houver doses. Para a dona Josina, a esperança da imunização vem junto com a reconquista do emprego. Serviço de 10 anos, deixei duas crianças que eu cuidava e estou em casa, faz mais de ano. Foi mais de um ano que saiu do trabalho, está só em casa? Só em casa, trabalhei 10 anos nessa casa. E agora se tomar a vacina, depois a segunda dose, imunizar, quem sabe voltar para ativa? Meus patrões me chamam de novo, né? Quem sabe, né? Está na esperança da vacina e do emprego. E do emprego de novo, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Profissionais da educação, com as iniciais entre as letras M e Z, podem ir nas escolas dos bairros Escarabuce, Aeroporto, Leporace e Imperador. A segunda dose, para quem tem 75 anos ou mais, está sendo aplicada nos postos de saúde dos bairros Horto e Aeroporto 1, além do Jardim Paulista, que também recebe profissionais da saúde. Depois de 20 dias entubada e recuperada da Covid-19, aos 77 anos, Zuleika veio se vacinar para evitar o contágio por uma nova cepa. Eu falo que Deus me deu outra vida, porque eu fiquei muito ruim, desenganada. Muitos acham que não, não tem, isso não é nada, né? Isso é só falatório, mas não é, porque eu sei o que eu passei. Olha, dona Zuleika, você viu, né? Ela contou para mim aí, para o nosso Elmo Soares, estava nas imagens, que ela teve uma nova vida. Ela ficou entubada pelo menos 20 dias, né? 20 dias entubada, foi desenganada pelos médicos e está ali, olha, só agora que ela conseguiu sair de casa para buscar a vacina. Ela tem 77 anos, 10 anos à frente do grupo que está sendo vacinado hoje em toda a região e ela foi lá só agora para tentar tomar a primeira dose dela. É isso para não ser contaminada mais uma vez pela Covid-19, nesse caso por uma nova cepa que infelizmente já circula em todo o país. Bom, então olha, 
Tiago, foi até lá, não tem mais. A gente vai acompanhando e se tiver ainda mais vacina, se chegar mais doses até o final da tarde, a gente publica lá na minha rede social, a gente coloca nas redes sociais também da Prefeitura e você acompanha todos os detalhes lá para saber se amanhã vai ter mais vacina e para quem serão essas doses que devem chegar, se Deus e o Butantan e a China quiserem, e os políticos, né?